உங்கள் அனைவரின் மீதும் சாந்தி உண்டாவதாக இந்த பூமியிலே பல கோடிக்கணக்கான உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன அந்த உயிரினங்களில் பெரும்பாலானவை தனக்கென ஒரு வாழிடத்தை உருவாக்கி கொள்கின்றன அவற்றில் பல கூடுகளும் தங்குமிடங்களும் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தும் சில நம்மை பிரமிக்கவே வைக்கும் அந்த வகையில் இந்த தேனீக்களின் கூட்டை பாருங்கள் பார்ப்பதற்கு ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு கூட்டை போல உள்ள இது கணித உலகின் மேதைகளையே திகைக்க வைக்கிறது இது ஏன் அவர்களை திகைக்க வைக்கிறது நீங்களும் சிந்தியுங்கள் தேனீக்கள் கணக்கு படிக்கவில்லை ஆனால் துல்லியமாக கோணங்களை இடுகின்றன ஏன் அவைகளால் இந்த உலகத்தின் உருண்டை வடிவத்தையே புரிந்து கொள்ள முடியும் என்கிறார்கள் அறிவியலாளர்கள் ஆனால் அவைகளை கணித உலகின் அறக்கர்களாக்குவது இந்த வடிவம்தான் இந்த தேனீக்களின் கூடுகள் ஹெக்சகன் எனப்படும் அறுகோண வடிவத்தில் உள்ளது அது ஏன் சதுரமாக இல்லை அது ஏன் முக்கோணமாக இல்லை அது ஏன் வட்டமாக இல்லை அது ஏன் ஒரு பெண்டாகனாக இல்லை அது ஏன் தான் இந்த எல்லா தேனீக்களும் தங்களுடைய கூட்டை ஒரு ஹெக்சகனாகவே வடிவமைக்கின்றது அது ஏனென்றால் அறிவியலாளர்கள் கூறுகிறார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்தின் அதிக பயன்பாட்டை ஹெக்சகனால் தான் தர முடியும் ஏனைய எல்லா வடிவங்களையும் விட ஹெக்சகன் தான் ஒன்றுடன் ஒன்று துல்லியமாக இணைந்து அதிகமான இடத்தை கொடுக்கிறது அது மட்டுமல்ல தேனீக்கள் தங்களுடைய கூட்டை பிவேக்ஸ் எனப்படும் தேனீக்களின் மெழுகு போன்ற ஒரு பதார்த்தத்தை வைத்துதான் கட்டுகிறது இந்த பிவேக்ஸை உருவாக்குவது ஒன்றும் இலகுவான விடயம் அல்ல ஒரே ஒரு கிலோகிராம் தேனீக்களுடைய இந்த மெழுகை உருவாக்குவதற்கு தேனீக்கள் ஏழு கிலோகிராம் தேனை அருந்த வேண்டியிருக்கும் வெறும் ஒரே ஒரு கிலோகிராம் தேனை உருவாக்குவதற்காக ஒரு தேனை கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நான்காயிரம் கிலோமீட்டர்கள் தூரம் பயணிக்க வேண்டியிருக்கும் இது உலகத்தை மூன்று முறை சுற்றி வருவதை விட அதிகமான தூரமாகும் எனவே இந்த பிவேக்ஸை துல்லியமாக பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும் ஆச்சரியமான விடயம் என்னவென்றால் ஏனைய எல்லா வடிவங்களையும் விட இந்த ஹெக்சகனை கட்டுவதற்கு தான் குறைந்த அளவான பிவேக்ஸ் தேவைப்படும் It is amazing. And every honeybee, everywhere in the world, knows how to build these shapes. It's as if the hexagon is built into the bee's DNA. தேனீக்கள் ஏனைய எல்லா வடிவங்களையும் விட்டு விட்டு வட்ட வட்டங்களாக தங்களுடைய கூட்டை அமைக்க விருப்பப்பட்டால் என்னவாகும் வட்டங்களாக கட்டுவதற்கு அதிகமான மெழுகு தேவைப்படுவது மட்டுமல்லாது இடையிடையே அனாவசியமான தேவையற்ற இடைவெளிகளும் உருவாகும் இடைவெளி இல்லாமல் வட்ட வட்டமாக கட்ட முடியாதென்றால் நமக்கு மூன்று வாய்ப்புகள் தான் உள்ளது ஒன்று முக்கோணம் முக்கோணங்களாக கட்டுவது இரண்டு சதுரம் சதுரங்களாக கட்டுவது பெண்டாகனாக கட்ட முடியாது இறுதியாக ஹெக்சாகனாக அருகோணியாக கட்டுவது ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த மூன்று வடிவத்திலும் எதை கட்டுவதற்கு மிக குறைந்த அளவான தேனிகளினுடைய மெழுகு தேவைப்படுகிறது என்பதனையும் எதற்குள் அதிகமான தேனை சேமிக்க முடியும் என்பதனையும் ஆராய்ந்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் முக்கோணங்களை விட சதுரங்களை விட ஹெக்சகன் தான் அதிக இடத்தை கொடுக்கின்றதென்பதனை கணிதத்தின் மூலம் நிரூபித்தார்கள் பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பாகத்தை சம அளவிலான வடிவங்களாக குறைந்த அளவு பொருட்களை கொண்டு எப்படி பிரிக்க முடியும் தேனீக்களுக்கு இது ஏன் முக்கியம் ஏன்னா அந்த பொருள் மெழுகாகும் மெழுகு தேனீக்களுக்கு விலை மதிப்பு மிக்கது அப்படி என்றால் அது எந்த வடிவத்தில் இருக்க வேணும் சதுரமாக இருக்க முடியுமா முக்கோணமாக இருக்க முடியுமா உங்களுக்கு தெரியும் அது வட்டமாக இருக்க முடியாது வட்டத்தை சேர்க்கும் போது இடைவெளி உருவாகும் அது சிறந்ததல்ல அல்லது ஹெக்சகன் தான் ஆக சிறந்ததாக இருக்க முடியுமா மெத்தமேட்டிக்ஸை பொறுத்த வரையில் இது ஒரு பழைய கேள்வி அதுக்கு ஒரு பேரும் உண்டு அது ஹனிகம் கன்ஜக்ஷர் என்பதுதான் கணிதவியலாளர்கள் பல்லாயிரம் வருடங்களாக இந்த சமன்பாட்டை தீர்க்க முனைந்தார்கள் ஆனால் சமகாலங்களுக்கு முன்னர் தான் இந்த ஹனிகம் கன்ஜக்ஷரை தீர்க்க முடிந்தது அதற்கான ஆதாரங்களில் இதுவும் ஒன்று ரொம்ப பெரிய ஆராய்ச்சி பக்கம் பக்கமாக சிக்கலான கணித கட்டமைப்புகள் எனவே கடைசியாக ஹெக்சகன் தான் இதற்கு ஆக சிறந்த வடிவம் பல்லாயிரம் வருடங்களாக கணிதவியலாளர்களுக்கே தெரியாதது தேனீக்களுக்கு தெரிந்திருந்தது உயிரியலாளர்கள் இன்றும் வாதிக்கிறார்கள் இந்த தேனீக்கள் இதை எப்படி செய்கின்றன அவைகள் ஒரு வகையான உள்ளுணர்வை பயன்படுத்தியா இந்த ஹெக்சகனை உருவாக்குகின்றன 
மனிதர்களைப் போல தேனீக்களுக்கு சிந்திக்கும் ஆற்றல் இல்லை ஆனால் எப்படி எல்லா தேனீகளும் ஒரே வேலையை சரியாக துல்லியமாக எல்லாம் இணைந்து செய்கிறது தேனீக்களுக்கு கணக்கு தெரியாது அவைகள் எந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கும் செல்லவில்லை சரியாக சொல்ல போனால் எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் உருவாவதற்கு முன்னரே இவை இதை செய்து கொண்டிருக்கின்றன அவைகள் செய்யும் வேலைகளில் கணக்கு துல்லியமாக இருக்கின்றது ஆனால் அவைகள் எந்த கணக்கையும் படிக்கவில்லை அப்படி என்றால் இதை அவைகள் எப்படி செய்கின்றன அறிவியலாளர்கள் கூறுவது போல இது ஒரு உள்ளுணர்வு தானா அப்படி என்றால் இந்த உள்ளுணர்வை யாருதான் கொடுத்தார் உம் இறைவன் தேனிக்கு அதன் உள்ளுணர்வை அளித்தார் நீ மலைகளிலும் மரங்களிலும் உயர்ந்த கட்டடங்களிலும் கூடுகளை அமைத்து கொள் என்று எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவனுக்கு எல்லா புகழும் தேனீக்கள் தங்களுடைய கூட்டை கட்டுவதற்கு உள்ளுணர்வுகள் தான் காரணம் என்கிறார்கள் அறிவியலாளர்கள் அல் குரானும் கூட கூறுகின்றது ஆம் அவை உள்ளுணர்வுகள் தான் அதை அழித்தவனே எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் என்கிறது இது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தால் இதையும் கொஞ்சம் கவனியுங்கள் மனிதர்களைப் போலவே தேனீக்களும் தொடர்பாடல் செய்கின்றன அவைகள் மனிதர்களைப் போலல்லாமல் வி டான்ஸ் எனப்படும் நடனத்தின் மூலம் உணவு எங்கே இருக்கின்றது என்பது பற்றி பேசிக் கொள்கின்றன பூக்கள் தேன்கூட்டுக்கு அருகில் இருந்தால் வட்டமாக நடனம் ஆடி காண்பிக்கும் அதே பூக்கள் வெகு தொலைவில் இருந்தால் வேகல் டான்ஸ் எனப்படும் நடனத்தின் மூலம் காண்பிக்கும் இந்த வேகல் டான்ஸை பயன்படுத்தி தேனீக்கள் உணவு எவ்வளவு தூரத்தில் உள்ளது உணவு அதிகமாக உள்ளதா குறைவாக உள்ளதா அந்த பாதைகளில் என்ன ஆபத்துக்கள் உள்ளன புதிய கூட்டை அடைவதற்கு எப்படி பயணிக்க வேண்டும் போன்ற எல்லா தகவல்களையும் இந்த நடனத்தின் மூலமாக ஏனைய தேனீக்களுக்கு கொடுக்கும் இவ்வளவு ஏன் இந்த தேனீக்கள் இந்த தொடர்பாடல் முறையை பயன்படுத்தி உன்னுடைய தகவல் சிறந்ததா என்னுடைய தகவல் சிறந்ததா என்று விவாதித்து அதில் எந்த தகவல் சிறந்ததோ அதன் வழியில் தான் பயணிக்கும் அதன் வழியில் தான் உணவு தேடும் இந்த நடனத்தை முதலில் அவதானித்து நோபல் பரிசு பெற்றவரான கால் வான் பிரிஷ் வெளியில் சென்று கூட்டுக்குள் வந்த தன்னுடைய தேனீக்களை அவதானித்த அவர் அந்த தேனீக்கள் வேகமாக ஓடி தன்னுடைய உடலை ஆட்டி வட்டமிட்டு ஏனைய தேனீகளுக்கு தான் கண்ட புதிய உணவு இருக்கும் இடத்தை சொல்வதை அவதானித்தார் அதாவது இந்த உணவை கண்டு வந்த தேனி ஏனைய தேனீக்களுக்கு வழியை காட்டுவதற்காக ஒரு வகை நடனத்தை ஆரம்பிக்கும் வரி வரியாக முன்னோக்கி நடந்து பின்னர் வளையம் வளையங்களாக திரும்பி கொள்ளும் இப்படி ஆடிக்கொண்டே அந்த தேனி நேராக நடந்தால் அந்த உணவு சூரியனின் திசையில் உள்ளது அல்லது இந்த நடனம் வலது இடது பக்கங்களில் சாய்வாக இருந்தால் ஏனைய தேனீக்களும் சூரியனுக்கு சார்பாக எவ்வளவு கோணத்தில் சாய்வாக இருக்கின்றதோ அவ்வளவு சாய்வாக பறக்கும் தேனி தன்னுடைய நடனத்தின் தூரத்தை அதிகரித்தால் உணவின் தூரமும் அதிகரிக்கும் அதிகமான உணவு இருந்தால் தேனியும் அதிகமாக நடனமாடும் இப்படி ஒரு தேனி ஒரு நல்ல இடத்தை பார்த்து விட்டு வந்தால் கூட்டினுள் வந்து இந்த வேகல் டான்ஸை ஆடும் அதை பார்த்து ஏனைய தேனீக்களும் அந்த இடத்திற்கு சென்று பார்வையிட்டு அந்த தேனீக்களுக்கும் அந்த இடம் பிடித்திருந்தால் அந்த நடனத்தை அவைகளும் ஆடத் தொடங்கும் ஆனால் வேற ஒரு தேனி வேற ஒரு நல்ல இடத்தை பார்த்து விட்டால் அது அந்த திசையில் ஆட ஆரம்பிக்கும் இதன் போதுதான் ஒரு விசித்திரமான நிகழ்வு நடக்கின்றது அதாவது தேனீக்கள் எந்த இடம் சிறந்தது என்பதனை விவாதிக்க தொடங்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஜூனிலே இந்த தேனீக்களுடைய விவாதத்தை அவதானிக்க ஒரு ஆராய்ச்சி நடந்தது அந்த ஆராய்ச்சியில் என்ன நடந்தது என்றால் முதலாம் நாளில் இரண்டு தேனீக்கள் இரண்டு சிறப்பான இடங்களை பார்த்து வந்தது அதில் ஒரு தேனி வடக்கில் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டரில் ஒரு இடத்தை காட்டியது இன்னொரு தேனி தென்கிழக்கில் முன்னூறு மீட்டரில் ஒரு இடத்தை காட்டியது அடுத்த நாளில் பதினோரு தேனீக்கள் நடனமாடியது மூன்று தேனீக்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டருக்கு சப்போர்ட் செய்ததோடு இரண்டு தேனீக்கள் முன்னூறு மீட்டருக்கு சப்போர்ட் செய்தது ஏனைய ஆறு தேனீக்களும் வித்தியாசமான திசைகளில் நடனமாடியது அடுத்த நாள் மழை பொழிந்தது அதனால் இரண்டு தேனீக்கள் மட்டுமே நடனமாடியன ஒன்று ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டருக்கு சார்பாகவும் இன்னொன்று புதியதாக தென்மேற்கிலும் நடனமாடியது அடுத்த நாளில் பல புதிய இடங்களை நோக்கி தேனீக்கள் நடனமாடினாலும் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் தூரத்தை அவைகள் சப்போர்ட் செய்யவில்லை காரணம் மழை பொழிந்ததாக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் 
அடுத்தடுத்த நாட்களில் தேனீக்கள் புதிய புதிய இடங்களை அவதானித்து வந்து நடனமாடின ஆனால் ஒவ்வொன்றாக அவை மறைந்து போனது இந்த முன்னூறு மீட்டர் தூரம் மாத்திரமே எஞ்சியிருந்தது கடைசி வரையிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த முன்னூறு மீட்டர் தூரத்திற்கு சப்போர்ட் செய்யும் தேனீக்கள் அதிகரித்து கொண்டே இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் அறுபத்தி ஒரு தேனீக்கள் இந்த இடத்திற்கு சப்போர்ட் செய்தது வெறும் இரண்டு தேனீக்களே வேறு இடங்களை குறித்தது அடுத்த நாள் காலையில் அனைத்து தேனீக்களும் இந்த இடத்தையே காண்பித்தன எனவே அந்த இடத்தை நோக்கியே தேனீக்கள் இறுதியில் பறந்தது இந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவு என்னவென்றால் எவ்வளவு வழிகள் இருந்த போதிலும் இந்த தேனீக்கள் தங்களுக்கு ஆபத்தில்லாத சிறப்பு வாய்ந்த எளிதான வழிகளிலே தான் பயணிக்கின்றன பறக்கின்றன இதை கண்டுபிடித்தது இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அல் குர்ஆானில் என்ன கூறுகின்றான் என்பதை அவதானியுங்கள் ஒவ்வொரு கனிகளிலிருந்தும் சாப்பிடு உனது இறைவன் காட்டித்தரும் எளிதான வழிகளில் செல் என்று உமது இறைவன் தேனீக்களுக்கு அறிவித்தார் அதன் வயிறுகளில் இருந்து மாறுபட்ட நிறங்களை உடைய பானம் வெளிப்படுகிறது அதில் மனிதர்களுக்கு நோய் நிவாரணம் உள்ளது சிந்திக்கின்ற சமுதாயத்திற்கு இதில் சான்று உள்ளது தேனீக்கள் பயணிப்பதற்கு எவ்வளவுதான் அதிகமான வழிகள் இருந்த போதிலும் அவைகள் அல் குர்ஆான் கூறுவதை போல தங்களுக்கு இலகுவான எளிதான வழியில் தான் பயணிக்கின்றன அது மட்டுமல்ல இந்த தேனீக்களில் கனிகளிலும் பூக்களிலும் உணவை உறிஞ்சி அவற்றை தேனாக மாற்றுவதெல்லாம் ஆண் தேனீக்கள் அல்ல பெண் தேனீக்கள் தான் இது சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வேலைகளையும் பெண் தேனீக்கள் தான் செய்கின்றது ஆண் தேனீக்கள் செய்வதில்லை இதனால் தான் பெண் தேனீக்களை வேலைக்கார தேனீக்கள் என்று அழைக்கிறார்கள் இந்த தேனீக்கள் எல்லாம் ஒரு ஆண் தேனியின் கீழ் வேலை செய்யவில்லை ஒரு பெண்ணான குயின் தேனியின் கீழ் தான் வேலை செய்கிறது இது சமகாலங்களுக்கு முன்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் இதை சொல்வது சாத்தியமானதா ஆனால் அல் குர்ஆானை கவனியுங்கள் இந்த வசனத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அரபு வார்த்தைகளை பார்த்தோமே ஆனால் அவைகள் எல்லாமே பெண்பாலில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன உதாரணமாக இத்தகதி குளி பஸ்லுக்கி புத்தூனிகா இவை எல்லாமே பெண்பாலில் உள்ளது ஒருவேளை இந்த வேலைகளை எல்லாம் ஒரு ஆண் தேனி செய்திருந்தால் இந்த அரபு வார்த்தைகள் இத்தகைய குல் ஃபஸ்லுக் புத்தூனிஹிம் என்று வந்திருக்கும் எனவே இந்த வேலைகளை செய்யும் தேனீக்களுக்கான வார்த்தைகளை எல்லாம் வல்ல இறைவன் அல் குர்ஆானில் பெண் பாலில் பயன்படுத்தி இருப்பதால் அவன் கூறுகின்றான் இந்த வேலைகளை எல்லாம் செய்வது பெண் தேனீக்கள் தான் அது மட்டுமல்ல இன்றும் கூட மக்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேனீக்கள் பூக்களில் கனிகளில் இருந்துதான் தேனை எடுக்கின்றன என ஆனால் இந்த தேனீக்கள் பூக்கள் கனிகளில் இருந்தெல்லாம் எடுப்பது இனிக்கக்கூடிய நெக்டார் எனப்படும் ஒரு பதார்த்தம் இந்த நெக்டாரை ஒரு தேனி தன்னுடைய வயிறுகளில் வைத்து ப்ராசஸ் செய்து தேனை உருவாக்கும் எனவே தேன் பூக்களில் உருவாவதில்லை ஒரு தேனியின் வயிறுகளில் இருந்துதான் உருவாகிறது பிரமிக்க வைக்கும் வகையில் அல் குர்ஆானும் கூட ஒரு தேனியின் வயிறுகளில் இருந்துதான் இந்த தேன் வெளிப்படுகிறது என்கிறது எனவே ஒரு தேனியின் வயிறுகளில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு தேனி வயிறுகளா ஒரு தேனிக்கு ஒரு வயிறு தானே இருக்க வேண்டும் ஏன் இது பன்மையாக வருகிறது சரி அல் குரானிலேயே பார்ப்போமே நஹல் என்றால் தேனி புத்தூனி ஹா என்றால் ஒரு பெண் தேனியினுடைய வயிறுகள் அந்த ஹா அதைத்தான் குறிக்கிறது ஒரு தேனிக்கு வயிறுகளா சரி கூகுளிலேயே தேடுவோமே சுபகானல்லா எல்லாம் வல்ல இறைவன் மிக தூய்மையானவன் ஒரு தேனிக்கு இரண்டு வயிறுகள் உள்ளது எனவே அதை பன்மையாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் வெறும் இரண்டே இரண்டு வசனங்களில் இவ்வளவு ஆதாரங்களா அற்புதங்களா உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் இதை யார ஒருவர் பாலைவனத்திலே வாழ்ந்தவர் எழுத படிக்க தெரியாதவர் எழுதியதாக வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் என்னால் அப்படி நம்ப முடியவில்லை இது மனித கரங்களால் எழுதியவை கிடையாது ஏன் மனித மூளைக்கே இது அப்பாற்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் யாருக்குத்தான் இவை தெரிந்திருக்கும் இவ்வளவு விடயங்களையும் சொல்லிவிட்டு எல்லாம் வல்ல இறைவன் இறுதியில் என்ன சொல்கிறான் என்பதை பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு ஒரு சான்று இல்லையா இது போல நீங்களும் அல் குர்ஆானை தமிழில் படித்து ஆராய விரும்பினால் ஸ்கிரீனில் தெரியும் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் செய்யுங்கள் சிலருக்கு கடவுள் சொல்வதை விட அறிவியலாளர்கள் சொன்னால்தான் சரியாக இருக்கும் எனவே கலிலியோ கலிலி சொன்னதை அவதானியுங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தையே கடவுள் எழுதிய மொழிதான் கணக்கு இனவேதான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் நாம் கணக்கை மறுபடியும் மறுபடியும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் எல்லாவற்றிலும் அனைத்திலும் எனவே சிந்தியுங்கள் 
எனவே இன்ஷால்லா நம்முடைய இந்த தவ முயற்சிக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் செய்ய விரும்பினால் பேட்ரியோனில் அல்லது ஏனைய லிங்க்குகளில் நீங்கள் எமக்கு சப்போர்ட் செய்யலாம் எனவே இன்ஷால்லா உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை பாரக்கல்லாஹோலி வழக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்